कहीं व्यवस्था नहीं थी एक आई एक आई को सरकार सीधा पैदा कर रही है एक आई को सरकार जो है सीधा जो परीक्षा के माध्यम से आता था उस आई को आज सरकार जो बड़े बड़े लोग हैं जो घन बड़े परिवारों के लोग हैं उनको आई बना रही है तो शिक्षा का मतलब तो ख़त्म ही हो जाता है एक गरीब गरीब में गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा कैसे एक आई बनेगा तो एक व्यवस्था दोहरीकरण की व्यवस्था सरकार की चल रही है और जो मूल व्यवस्था है वो शिक्षा के खिलाफ इनकी सरकार की चल रही है जो सरकार है जो मनुवादी सोच की सरकार है वो कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि ये लोग जो बहुजन लोग हैं ये कैसे बढ़े हैं ये कैसे आज संघर्ष कर रहे हैं ये पढ़ लिख कर कैसे अच्छी अच्छी नौकरियों में पहुंचे हैं और किस तरह से इन्होंने जो अच्छे घर मकान हैं दुकान हैं और ये किस तरह से इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है तो वो कहीं ना कहीं उनकी एक सोची समझी चाल है उन्होंने जो शुरुआत की है वो जानते हैं कि कहाँ से शुरुआत हो, हो सकती है तो वो अपने जो स्कूल हैं उनके स्कूल जो हैं मनुवादी सोच के स्कूलों को उन्होंने अलग अपने स्कूल बनाए हुए हैं आर के वहाँ पर अलग स्कूल बने हुए हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ ने अलग अपने जो स्कूल हैं वो अलग बना रखे हैं नमस्कार मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह आज हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो हमेशा बहुजनों की लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ते हैं प्रदीप अशोक जी अशोक जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है पहले तो जी बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद एस एम न्यूज का जी आपका बहुत आ, आप हमेशा बहुजनों की लड़ाई लड़ते हैं जिसके अंदर यूथों की भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं क्या लगता है देश के अंदर बहुजनों को अनपढ़ रखने की साजिश नहीं की जा रही है या की जा रही है वो बताएँ बिल्कुल जो आपने कहा कि वो बिल्कुल सही है बहुजनों को अनपढ़ रखने की साजिश की जा रही है क्योंकि जो सरकार है जो मनुवादी सोच की सरकार है वो कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि ये लोग जो बहुजन लोग हैं ये कैसे बड़े हैं ये कैसे आज संघर्ष कर रहे हैं ये पढ़ लिख कर कैसे अच्छी अच्छी नौकरियों में पहुंचे हैं और किस तरह से इन्होंने जो अच्छे घर मकान हैं दुकान हैं और ये किस तरह से इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है तो वो कहीं ना कहीं उनकी एक सोची समझी चाल है उन्होंने जो शुरुआत की है वो जानते हैं कि कहाँ से शुरुआत हो, हो सकती है तो वो अपने जो स्कूल हैं उनके स्कूल जो हैं मनुवादी सोच के स्कूलों को उन्होंने अलग अपने स्कूल बनाए हुए हैं आर के वहाँ पर अलग स्कूल बने हुए हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ ने अलग अपने जो स्कूल हैं वो अलग बना रखे हैं जबकि जो सरकारी स्कूल हैं सरकारी स्कूलों की स्थिति आज ये है बद से बदतर है इतनी बुरी स्थिति है वहाँ पर जो मिड डे मील है मिड डे मील दिया जाता है मिड डे मील में जो खाना खाने के नाम पे बच्चा जब घर से चलता है तो वो ये नहीं पूछता कि मुझे मम्मी किताब चाहिए या मुझे पढ़ने के लिए कॉपी चाहिए वो पूछता है कि मुझे आज खाना खाने में मेरे यहाँ पर दलिया बना है आज ये स्पेशल चीज़ बनी है तो मुझे खाने के लिए मेरा कटोरा मुझे मिलना चाहिए तो वो कटोरे कटोरे की जो प्रथा है वो जो मनुवादी सरकार है उसने वहाँ से शुरू की है इस वजह से इस वजह से जो जो एजुकेशन है वो नीचे स्तर से ख़त्म की जा रही है दोहरी शिक्षा इस देश में लागू है जो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो जो सरकार है वो सोचती है कि इनकी शिक्षा अगर काटी जाएगी तो वो प्राइमरी स्कूल से काटी जाएगी क्योंकि आज हम भी जो पहुंचे हैं यहाँ तक हम भी जो पढ़ लिख कर पहुँचे हैं या जो भी अधिकारी हैं ए ग्रेड के अधिकारी हैं बहुजन समाज के बी ग्रेड के अधिकारी हैं वो आज जो भी यहाँ तक पहुँचे हों प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके पहुँचे हैं उनकी बहुत अच्छी शिक्षा वहाँ पर हुआ करती थी लेकिन आज उसको मिड डे मील में बदल करके उसको बच्चे खाने पर ध्यान देते हैं पढ़ने पर ध्यान नहीं देते तो इसको इस तरह से वहाँ से परिवर्तित किया जा रहा है बहुजनों के साथ ही क्यों ऐसी साजिश की जा रही है वो बताएं। बहुजनों के साथ इसलिए साजिश की जा रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुजनों के जो हक और अधिकार हैं जो बहुजन अपना हक और अधिकार जब मांगते हैं तो बहुजन कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का संविधान है उसको पढ़ करके बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ करके जो अन्य महापुरुष हैं उनको पढ़ करके जिन्होंने इस समाज के लिए संघर्ष किया चाहे उसमें पेरियार स्वामी हों चाहे उसमें ज्योतिबारा फूले हों सावित्री बाई फूले हों और जितने भी बहुजन महापुरुषों हैं उनको पढ़ कर के जो आज हक और अधिकार की लड़ाई और हक और अधिकार मांगने बहुजन समाज ने शुरू कर दिए हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार देख रही है जैसे आपने देखा होगा कि दो अप्रैल पर एस सी एक्ट को इन्होंने निष्प्रभावी किया उसको निष्प्रभावी किया तो बहुजन समाज सड़कों पर आया वो इतनी तादाद में आया उनको एहसास कराया कि इस देश में हम भी रहते हैं अभी प्रकरण हुआ रविदास मंदिर का प्रकरण हुआ रविदास मंदिर को तोड़ा गया तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार की सोची समझी चाल है कहीं ना कहीं सरकार इसको जानबूझ के करती है जानबूझ के इस चीज़ को देखना चाहती है कि ये बहुजन समाज के लोग इस देश में जिंदा हैं या मर चुके हैं लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यदि बहुजन समाज के किसी भी महापुरुष पर कोटाराघात होगा बहुजन महापुरुष पर किसी के बारे में भी कोई मनुवादी सोच का व्यक्ति उसे गलत टिप्पणी करेगा या किसी भी जो बहुजन समाज का भारतीय संविधान है या कोई भी साहित्य है उसको छेड़ा जाएगा तो बहुजन समाज बार बार सड़कों पे
ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी किसी भी महापुरुष पे कोई भी आघात होता है तो बहुजन समाज सदैव सड़कों पे होगा आ, मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज के साथ कभी पार्शलिटी नहीं करती है बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस हो क्योंकि मंदिर जैसी चीज़ें बहुजन समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा चाहिए और वो बहुजन समाज के लोगों के लिए मंदिर बनवा रही है बहुजन समाज ने उन, उनका जो पूरा लोगों ने मांगा है तो वो मंदिर बनवाया है सरकार ने तो इसके बाद भी आप क्यों सरकार के हमेशा तोहन में खड़े होते हैं मंदिर मंदिर की जहाँ तक बात आती है मंदिर में जो लोग बहुजन समाज के लोग जो अनुसूचित जाति के लोग मूल निवासी लोग जो भी मंदिरों में जाते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मंदिर कितने भी बनवा लीजिए लेकिन मंदिरों में हमारे एक समाज के किसी व्यक्ति को ये पुजारी नहीं बना सकते हमारे समाज के जो व्यक्ति है उसको उसको वहाँ पर जलील किया जाता है उसको वहाँ अपमानित किया जाता है इस देश के राष्ट्रपति तक को जब इस देश के राष्ट्रपति तक को जो राम गो कोविंद जी हैं उनको जब वो मंदिर में गए उनको वहाँ पर सीढ़ियों से नहीं चढ़ने दिया गया तो मैं समझता हूँ मंदिर कितने भी सरकार बना ले कितने भी मंदिर इनको कर ले मंदिरों की हमें जरूरत नहीं है हमारे समाज को मंदिरों की जरूरत नहीं है अगर जरूरत है तो हमें हमारे समाज को मूल निवासी समाज को बहुजन समाज को वो शिक्षा के केंद्र की ज़रूरत है समाज को यूनिवर्सिटी की जरूरत है और उसमें भी समान शिक्षा होनी चाहिए सस्ती शिक्षा होनी चाहिए मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए क्योंकि इस देश में जो मंदिरों की व्यवस्था है मंदिरों से कहीं ना कहीं जो दूसरी सोच वहाँ से पैदा होती है अगर बहुजन समाज कहीं बढ़ा है तो एजुकेशन से बढ़ा है उसके लिए सरकार को चाहिए कि मंदिर ना बना करके यूनिवर्सिटी बनाए कॉलेज बनाए और अच्छे अच्छे विद्यालय बनाए उससे जो उसमें उसमें जो बच्चे पढ़ करके जाएं वो एक रा, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे एक अच्छा राष्ट्र निर्मित होगा एक अच्छा भारत बनेगा उस परिकल्पना के साथ सरकार को काम करना चाहिए वकील साहब आप एक अधिवक्ता हैं और अभी जे का बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है अगर यही होता मंदिर मसला होता या ये बड़ी यात्रा होती तो सरकार भी इसके अंदर फंड देती लेकिन सरकार जो है फंड इस वक्त जो जे के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ 40 फीसदी की बढ़ोतरी करके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता शिक्षा की खिंचाई हो रही है तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे बिल्कुल आपने जो कहा वो मैं अभी मैंने इसलिए बताया कि जो शिक्षा है ये शिक्षा को ही काट रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो यूनि जो जे का छात्र है वो पढ़ कर के वहाँ से कई ऐसे लोग हुए जो बाद में जा कर के अधिकारी बने हैं बहुत बहुत बड़े बड़े पदों पर वहाँ पर गए हैं लेकिन जे ने जो मुद्दा उठाया है वो अब जो मैं देख रहा हूँ कि वो अपना जे का नहीं है अब वो उन्होंने पूरे देश का मुद्दा है क्योंकि जो उन्होंने बात की है जे के छात्र जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सस्ती शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं वो समान शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं वो निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि जो जे का मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है पूरे देश में ये मुद्दा फैल रहा है ये राजस्थान तक मुद्दा पहुंच गया है अभी लखनऊ में आ, सरकार का वहाँ पुतला फूंका गया वो लखनऊ तक पहुंच गया है और अभी दो चार दिन में हम लोग भी बुलंदशहर में एक पूरे जिले का बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर हम भी उनके समर्थन में करने वाले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय जे के बच्चों को जे के बच्चों को जो भूखे प्यासे में गया था वहाँ पर परसों जो जे के बच्चे हैं उनके पैरों में चप्पल होती है और वो भूखे प्यासे आते हैं वो संघर्ष कर रहे हैं वो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस है उनको बेरहमी से पीट रही है किसी का सर फोड़ रही है किसी किसी लड़की जो लड़कियां जो संघर्ष कर रही हैं उनको अपमानित किया जा रहा है तो मेरा बहुजन समाज के लोगों से आग्रह है कि जो वो पूरे समाज की लड़ाई जो जे के छात्र लड़ रहे हैं इस इस लड़ाई को इसमें साथ देने के लिए पूरे देश से जो मूल निवासी हैं पिछड़े वर्ग के लोग हैं अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जो छात्र हैं उनको उनको उनके समर्थन में आना चाहिए क्योंकि अगर आज वो चूक गए तो मैं समझता हूं कि ये शिक्षा उनसे छीन ली जाएगी इस इस देश में सिर्फ ऐसे लोगों का ऐसे लोगों का आधिपत्य होगा जो कहीं ना कहीं पैसे वाले हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े धनाढ़ परिवारों से आते हैं क्योंकि आपने देखा होगा आपने देखा होगा इस देश को इस देश को ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है ऐसे लोगों के हाथों में दिया जा रहा है ये कहीं व्यवस्था नहीं थी एक आई एक आई को सरकार सीधा पैदा कर रही है एक आई को सरकार जो है सीधा जो परीक्षा के माध्यम से आता था उस आई को आज सरकार जो बड़े बड़े लोग हैं जो घन बड़े परिवारों के लोग हैं उनको आई बना रही है तो शिक्षा का मतलब तो ख़त्म ही हो जाता है एक गरीब गरीब में गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा कैसे एक आई बनेगा तो एक व्यवस्था दोहरीकरण की व्यवस्था सरकार की चल रही है और जो मूल व्यवस्था है वो शिक्षा के खिलाफ इनकी सरकार की चल रही है तो इसलिए मेरा 
जो भी लोग जो शिक्षा से आगे बढ़े हैं और जो अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को कुछ मिलना चाहिए क्योंकि हम लोगों को या आप लोगों को जो मिला वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज तक मिल गया है लेकिन आपकी पीढ़ी आपकी जो आने वाली पीढ़ी है आपको 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 धिक्कार करेगी यदि आज आज आप शिक्षा के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं यदि आप शिक्षा के लिए कोई आंदोलन नहीं करते हैं क्योंकि शिक्षा का दोहरीकरण हो रहा है देश में निजीकरण हो रहा है इसलिए सबको संगठित होकर के एक आंदोलन करने की जरूरत है और समाज को जगा करके शिक्षा को बचाने की जरूरत है आपने हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप जी जिन्होंने बहुत सारी बातों पर चर्चा करी और जिन्होंने बताया कि बहुजन मूवमेंट्स को बचाने के लिए बहुजनों की शिक्षा को बचाने के लिए आपको अपने एकजुट होना पड़ेगा जिसे पिचासी परसेंट कहा जाता है वो एकजुट नहीं होंगे तो कहीं हद तक आपके आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा आपसे छीन ली जाएगी या फिर इतनी महंगी हो जाएगी जिसको बहुजन का दलित तर का वर्ग बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा धन्यवाद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले